సో ఖచ్చితంగా పండుగకు రాఖీకో లేకపోతే ఇంకో పండుగకో పెళ్లికో ఏదైనా అకేషన్ కో కలుస్తూ వెళ్తూ పోతూ ఉంటే ఫ్యామిలీ లా ఉంటే బాగుంటది ఎక్కడో అక్కడ ఉండాలి అని చెప్పే సినిమా ఇది యాక్చువల్ అండ్ మీరు ఇవన్నీ చెప్పగానే నాకు రాఖీ సినిమా గుర్తొచ్చింది మళ్ళీ ఎస్ అండ్ మీ సిస్టర్ కూడా చాలా క్యూట్ గా ఉన్నారు చాలా అందంగా ఉన్నారు హవయ్యు పవిత్ర గుడ్ సో వెల్కమ్ టు తెలుగు ఇండస్ట్రీ ఎలా అనిపించింది తెలుగులో వర్క్ చేయడం మీకు it's very nice i never felt like i've come from other state mm. they they have received me very nicely mm. and i feel like home only me anna emaina kottara meku ante like konni allar pannulu chilipi pannulu cheste kodutu untaru i mean seriously kottadam kaadu i got it alan sets lo emaina ayya ya sets lo nothing like that we keep i keep hitting him i keep torturing him but from his side nothing like that ayyo paapam chala torture chesara meeru aadpillu kottakodadu kada so meen kottam so thannu kottochu so thannu ante aadpillu ni kottakodadu anedi undi but oka aadpilla intlo teliyakunda boyfriend tho bayitku vellina cheppakunda alanti relationship lo unnappudu anne kottestadu aa frustration lo mari alanti scenes emaina plan chesara meeru le le actually అలాంటి సీన్స్ లేవు ఒకవేళ ఉన్నా కూడా కొట్టకూడదు అనేది మా ఉద్దేశం ఉన్నా కూడా వెళ్తుంది అంటే ఎందుకు వెళ్తుంది ఎవరితో వెళ్తుంది హూ ఈ సిట్ టుగెదర్ అండ్ టాక్ చాలా చెప్తున్నా కదా ఐ కెన్ సే దట్ దిస్ బ్రదర్ సిస్టర్ ఆర్ ద బెస్ట్ బ్రదర్ సిస్టర్ ఇన్ ద ఆన్ స్క్రీన్ అది చెప్పొచ్చు హీస్ ఎ వెరీ వెరీ మంచి అబ్బాయి తను ఈజ్ ఎ వెరీ రెస్పాన్సిబుల్ పర్సన్ యాక్చువల్ గా సినిమాలో హీరోయిన్ కూడా తను యుఎస్ లో ఉంటది ఫస్ట్ ఆఫ్ లో అక్కడ నుంచి కాల్ చేస్తూ రారా యుఎస్ కి వచ్చేసి మనం ఇక్కడ సెటిల్ అయిపోదాం హ్యాపీగా ఉందాం అంటే వాడు ఒకటే చెప్తాడు లేదు నా సిస్టర్ ఉంది తనకు పెళ్లి చేయాలి నేను నాకు బాధ్యతలు ఉన్నాయి నేను ఫ్యామిలీతోనే ఉంటాను నీకు నీకు నువ్వు నన్ను చేసుకోవాలనుకుంటే నువ్వు ఇండియాకి వచ్చేయి నేనేది అక్కడికి రానని చెప్పేసి అంత రెస్పాన్సిబుల్ పర్సన్ వాడు సో ఈస్ వెరీ నైస్ గా యా సో రామ్ గారు ఈ మూవీలో మీకు ఛాలెంజింగ్ అనిపించింది ఏంటి అసలు యాక్చువల్లీ హానెస్ట్లీ నథింగ్ వాస్ ఛాలెంజింగ్ బికాస్ ఫ్రమ్ ద డే వన్ నేను ఈ స్టోరీతో ఒక వన్ ఇయర్ ట్రావెల్ చేశాను నేను బిఫోర్ షూట్ స్టార్ట్ చేయడానికి ముందు ఒక వన్ ఇయర్ ట్రావెల్ చేశాను ఐ నో వట్ ఇన్ సైడ్ అవుట్ సైడ్ ఎవ్రీథింగ్ ఐ నో ఐ ట్రావెల్ విత్ డైరెక్టర్ ఐ ట్రావెల్ విత్ టీమ్ డైరెక్షన్ టీమ్ రైటర్స్ టీమ్ సో ఐ ఐ సాట్ విత్ దెమ్ వెన్ వెన్ దే ఆర్ డిస్కసింగ్ ఐ సాట్ విత్ దెమ్ ఐ నో ఇన్ అండ్ అవుట్ సో ఐ నెవర్ ఫెల్ట్ ఛాలెంజింగ్ ఆన్ సెట్ అంటే అది నాకు హెల్ప్ అయింది ఐ వాజ్ ఇన్ మై స్కిన్ కంప్లీట్లీ ఇన్ మై స్కిన్ ఐ వాజ్ ఇన్ ద క్యారెక్టర్ ఐ ఫెల్ట్ లిటరల్లీ ఐ సా సిస్టర్ ఇన్ హర్ she is a uh, she said she is a brother in me mm. so eppudu maaku never challenging am andike maaku ee scene gaane emotional scene gaani meedram meedram aata pattichukune scene gaani it was so natural wow so natural yeah you right. can see it on screen meeku yeah. real life lo sisters unnara లేదండి నేను అదే ఫీల్ అయ్యాను నాకు నిజంగా సిస్టర్ ఉంటే ఇలాగే ఉంటారేమో సో జస్ట్ అందులో ఉంటే సరిపోతుంది దిస్ నథింగ్ బియాండ్ ఏం ఆలోచించి చేయాల్సిన పని ఏం కాదు లేదు మీరు ఎలాగో రియల్ లైఫ్ లో చూడలేదు కాబట్టి అట్లీస్ట్ రియల్ లైఫ్ లో అన్న మీకు తెలిసింది ఇద్దరికి బ్రదర్ లేని లోటు మీకు సిస్టర్ లేని దట్స్ అ బెస్ట్ థింగ్ అబౌట్ సినిమా యాక్చువల్లీ ఓన్లీ సినిమా కెన్ గివ్ దిస్ థింగ్ ఈ సాటిస్ఫాక్షన్ ఎనీ అదర్ జాబ్ నువ్వు యాపిల్ సీఈఓ అయినా యూ డోంట్ గెట్ దిస్ సాటిస్ఫాక్షన్ వండర్ఫుల్ అండ్ సినిమాలో చాలా ఫైట్ సీన్స్ ఉన్నాయి చూసాం కదా సో అది చూసే వాళ్ళకి ఇది ఒక యాక్షన్ ఫిలిం లా అనిపిస్తుంది సో మీరు దీని మీద మీ ఒపీనియన్ ఏంటి అసలు ఇది యాక్షన్ ఫిలిం అయినా లేదండి కంప్లీట్ గా యాక్షన్ ఫిలిం కాదండి ఎందుకంటే సిచ్యువేషన్ వచ్చినప్పుడు ఫైట్ చేయాల్సి వస్తుంది కొన్నిసార్లు దాన్ని డిఫెండ్ సిస్టర్ని డిఫెండ్ చేయడానికి కావచ్చు లేకపోతే ఇంకొక థింగ్ ని డిఫెండ్ చేయడానికి కావచ్చు నార్మల్ గా అయితే మాట్లాడసారు ఇలా ఉంటుంది బట్ వాడు కొంచెం అగ్రెసివ్ ఉంటాడు అంటే వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు సిస్టర్ హీస్ సో అగ్రెసివ్ మాట్లాడుకోవడాలు ఏముండవు ఇంకా కొట్టేసుకోవడా సో ఆ సిచ్యువేషన్స్ లో అవి కూడా రీజనబుల్ గా వస్తాయి ఫైట్స్ ప్రతిసారి ఒక బిహైండ్ రీజన్ మాత్రం సిస్టరే ఉంటది ప్రతిసారి తను ప్రొటెక్ట్ చేయడంలో ఒకసారి తనకు ఇబ్బంది తనకు తెలియకుండా బ్యాక్ ఎండ్ లో తనని డిఫేమ్ చేసే కొన్ని థింగ్స్ జరుగుతాయి ఎగ్జాక్ట్ గా చెప్పలేను మీకు వాటిని డిఫెండ్ చే వాటిని వాటి నుంచి ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి చెల్లెల్ని ఫైట్ చేస్తాడు మూవీ అంటే లైక్ జనాలకి ఏమైనా ఇండైరెక్ట్లీ ఆర్ డైరెక్ట్లీ మెసేజ్ ఏమైనా ఇస్తున్నారా మూవీలో 
ఇండైరెక్ట్లీ డైరెక్ట్ గా మెసేజ్ అని కాదు కానీ గుర్తు చేద్దాం అనే ప్రయత్నం అయితే చేస్తున్నాం ఒక మంచి విషయం గుర్తు చేద్దాం సినిమా అనేది చాలా పవర్ఫుల్ మీడియం సో దీని నుంచి చాలా చెప్పొచ్చు సో అది మన దగ్గర ఉన్నప్పుడు వై నాట్ మంచి విషయం చెప్పడం ఎందుకు చెప్పొచ్చు కదా అని మా డైరెక్టర్ గారు ఆలోచించి ఆలోచించాలంటే యాక్చువల్గా తను తను కథ చెప్పినప్పుడు కూడా 